নরসিংদী জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা এখানে উপস্থিত আছেন অত্র জেলার ডিসি মহোদয় এসপি মহোদয় সার্বিক কমিটি অল দা টাইম লং ওনারা প্রোগ্রামের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিচ্ছেন ওসি সাহেব তো সরাসরি আমাকে নিয়ে আসলেন ওসি সাহেব সহ আমরা ঢাকা থেকে করে উঠছি স্টেজে ওসি সাহেব ব্যথা পাইছিলেন নাকি হ্যাঁ ব্যথা পাইছেন আল্লাহ আমাদের ওসি মহোদয়কে তুমি কবুল করো এসপি সার্কেল উনিও আছেন আলহামদুলিল্লাহ আরো অনেকে আছেন যাদের প্রত্যেকের নাম বলে আপনাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে খুব ভালো হতো অত্র মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হুজুর ভাইস প্রিন্সিপাল হুজুর মুহাদ্দিস হুজুর মুফাসসির হুজুর মুফতি হুজুর থেকে শুরু করে পুরো মাদ্রাসার স্টাফ শিক্ষকবৃন্দ যারা আছেন মহিলা মাদ্রাসার দায়িত্ব যারা আছেন মাদ্রাসার গভর্নিং বডিতে যারা আছেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা আছেন আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা মহিলা প্যান্ডেলে বোনরা যারা আপনারা এসেছেন আপনাদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা বিশেষ করে আমার কলিজার টুকরা যুবক ভাইয়েরা মাশা আল্লাহ এটা খুব ভালো একটা নিদর্শন ভালো সাইন ইটস এ ভেরি গুড সাইন দ্যাট দ্য ইয়াং সোসাইটি দে আর কামিং টু দ্য তাফসির প্রোগ্রাম এখন ওই গানের কনসার্টে ছেলে পেলারা ততটা যায় না ঠিক কিনা বিপিএল এর খেলা দেখতে যায় না স্টেডিয়াম গুলো ফাঁকা পড়ে থাকে কিন্তু কোরআনের মাহফিলে লোক জায়গা দেয়া যায় না এটা প্রমাণ করে ইসলামের বিজয় এটা অবশ্যম্ভাবী ঠিক কিনা আমাদেরকে একটু পরীক্ষা দিতে হবে স্যাক্রিফাইস করতে হবে ইসলামের পথে চলতে হবে আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষায় থাকতে হবে তাহলে এই বিজয় আসবে ঠিক কিনা কারণ আমরা বিপদাবতকে ভয় করি না আমরা সবর করি আমরা জানি যে রাত্রি যত গভীর হয় অন্ধকার তমান হিসাব হেদ করে শোভে সাদিক হয় আমরা জানি গর্ভবতী নারীর পেটের ব্যথা যত বাড়তে থাকে নতুন মেহমান আসার সময় ঘনাতে থাকে আমরা জানি মুমিনের জীবনে বিপদাবত পরীক্ষা যত বাড়তে থাকে মুমিনের সুসময় কাছে আসতে থাকে এজন্য আমরা ভরসা রাখি একজনের উপর তিনি কে আমি যুবক ভাইদের প্রতি শুক্রিয়া যে আপনারা এসেছেন কচিকাচা সোনার মনিরা যারা এসেছে তোমাদেরকে শুক্রিয়া মিডিয়ার ভাইরা অনেক মিডিয়া কর্মী এসেছে এরাও আমাদের মতো দিন নাই রাত নাই এক জেলা থেকে আরেক জেলায় করোনার কথাগুলো যে রেকর্ড করে তারা ছড়িয়ে দেয় আমরা তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহর মেহরবানি যে আমরা শুরু করতে পেরেছি আর আপনারা অনেকটা ঠান্ডা হয়ে আসছেন এইখানে কি এই যে মাঝখানে এই জায়গায় ও বসারও জায়গা নেই আহা হুজুর বলে দিছে পশ্চিম দিকে গেলে জায়গা আছে ওদিকে প্রজেক্টর আছে সব আছে স্ক্রিন আছে আশেপাশে মাঠ আছে ওইখানে প্রজেক্টরে দেখা যাবে ধাক্কা ধাক্কি করা যাবে না ধাক্কা ধাক্কি করা যাবে না আমি যেই ব্যথা পাইছি বোকে আমি কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তো আপনারা যদি এরকম বিশৃঙ্খলা করেন কথা চালিয়ে যাওয়া কষ্ট হবে একটু নিঝুম নিস্তব্ধ রাত উপহার দিতে হবে আমাকে জানি কষ্ট হচ্ছে বেশি কথা বলবো না অল্প কয়েক মিনিট দশটা বেজে গেছে প্রায়ামতের বক্তব্য হবে লম্বা সালাত হবে খাটো আমরা এখন বক্তব্য শুনতে পছন্দ করি লম্বা সালাত লম্বা সুজুদ লম্বা রুখু লম্বা তাসবিহ তাহলিল এগুলো পছন্দ করি না চেঞ্জ করতে হবে সিস্টেমটা একটু চেঞ্জ করতে হবে আমাদের সিফাত হাসানের কথা না বললেই না অনেক কষ্ট করছে এই প্রোগ্রামের জন্য তাকে আমি দিনের জন্য খুব ভালোবাসি আমাকে অনুরোধ করছে হুজুর এই কথাটা বলে দিয়েন যে আমি আপনার পিএস না আমারে জ্বালাই ফেলতেছে আমি নরসিং দিতে থাকতে পারি না তো এই জনসমুদ্রের কাছে আমি বললাম সে আমার পিএস না আমার ছোট ভাই আমার এই প্রোগ্রামে আসার আসল কারণ হচ্ছে জাফরি হুজুর অর্ডার করেছেন হুজুরের অর্ডার এটা তো মাথা পেতে নিতে হবে মুরব্বি দোয়ার জন্য আসছি তো এই জন্য সিফাত হাসান আমাদের সাথে যোগাযোগ করে প্রোগ্রামগুলো অ্যারেঞ্জ করে সে আসলে আমার প্রোগ্রাম রাখে না সিফাত তোমার কথা পৌঁছে দিয়েছে লোকজনদের কাছে সম্মানিত ভাইয়েরা আমাদের সময় অনেক কম কথা অনেক বেশি তাই কথা না বাড়িয়ে 
আমরা মূল কথায় চলে যাই আজকে আমি মনে মনে ভেবে এসেছি দ্য লিডারশিপ কোয়ালিটিস অফ আওয়ার বিলাভেড প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলী তিনি কি করে উম্মাকে লিড দিয়েছেন এই যে আমাদের এখন সেন্ট্রাল লিডারশিপ নাই তাই না আমাদের কোনো কেন্দ্রীয় নেতা আছে কথা বুঝে নাই বোধহয় আমাদের সেন্ট্রাল লিডারশিপ আছে ফিলিস্তিনে আমরা মার খাই ইরাকে মার খাই সিরিয়াতে আমাদের বাড়িগুলো ভেঙে চুরে মেসাকা আরাকানে আমাদেরকে তো ভাগাই দিছে আরাকান থেকে টেকনাফে দশ লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা ভাইয়েরা বৃষ্টির মধ্যে কিভাবে যে থাকে আর এই প্রচন্ড শীতে কিভাবে বেঁচে আছে এক আল্লাহই জানে এর কারণ আমাদের কেন্দ্রীয় কোনো নেতৃত্ব নাই আমাদেরকে যদি কেউ আঘাত করে আমাদের পক্ষে কথা বলার মতো কোনো নেতা নাই এরকম একজন নেতা আমাদের দরকার আছে না নাই আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলামের জীবনী থেকে আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব নেতৃত্বের গুণাবলী কি করে ভালো নেতা হওয়া যায় কি করে আমাদের এই নেতৃত্বের সংকট দূর করা যায় আজকের এই চমৎকার রজনীতে এ ব্যাপারে কিছু কথা আমি রাখবো মা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা তার আগে একজন আমাকে শোনান যে নেতা কাকে বলে হু ইজ দ্য লিডার নেতা কে হ্যাঁ কি করে যে নেতৃত্ব দেয় আর যিনি সঠিক পথ দেখায় আর যিনি ইমাম মার্শা আল্লাহ সুন্দর আর এদিক থেকে বলো যার নির্দেশ মানি মার্শা আল্লাহ অনেক কথা চলে আসছে মার্শা আল্লাহ ঠিক আছে তো হু ইজ দ্য লিডার নেতা কাকে বলে এটা দিয়ে শুরু করি আজকে নেতা হচ্ছে ওই লোক যে পথ দেখায় ঠিক কি না কল্যাণের পথ সমৃদ্ধির পথ উন্নয়নের পথ জান্নাতের পথ ঠিক কি না লিডার কাকে বলে দ্য লিডার ইজ ওয়ান হু নোজ দ্য ওয়ে শোজ দ্য ওয়ে এন্ড গোজ দ্য ওয়ে আই রিপিট আমি আবার বলছি দ্য লিডার ইজ ওয়ান হু নোজ দ্য ওয়ে হু শোজ দ্য ওয়ে হু গোজ দ্য ওয়ে নেতা তারে বলে হু নোজ দ্য ওয়ে যে পথ চিনে নিজে পথ চিনে শোজ দ্য ওয়ে তারপরে মানুষের পথ চিনায় পথ দেখায় তারপর গোজ দ্য ওয়ে সবাই নিয়ে ওই পথে চলতে পারে চিল্লাই বলি ঠিক কি না নিজেও রাস্তা চিনে রাস্তা চিনায়ও দিতে পারে আবার ওই রাস্তায় সবাইকে নিয়ে চলতেও পারে এজন্য নেতা নেতা ঠিক হওয়া দরকার এটা হোক সামাজিক নেতা হোক প্রতিষ্ঠানের নেতা হোক মসজিদের নেতা বা ইমাম বা রাজনৈতিক নেতা যে কোনো পর্যায়ে আল্লাহ তালা যাকে নেতৃত্বের জায়গায় বসিয়েছে উনি পথ দেখানোর দায়িত্ব নিয়েছে তাই নেতা যদি পথ হারায় পথ হারাবে অনুসারী নেতা যদি পথ হারায় পথ হারাবে বাংলাদেশ নেতা যদি পথ হারায় পথ হারাবে আমার লাল সবুজের পতাকা এই জন্য আমরা আমাদের সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দদের জন্য এই প্রোগ্রাম থেকে দোয়া করি আল্লাহ তালা ওনাদেরকে যেন সুপথে রাখে এবং আমাদেরকেও যেন ওনারা সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে আমরা সবাই আওয়াজ করে পড়বো আমি দ্য লিডারশিপ ইজ দ্য ম্যাটার অফ ইনফ্লুয়েন্স ইটস নট দ্য ম্যাটার অফ পজিশন নেতৃত্ব এটা ইনফ্লুয়েন্সের ব্যাপার এটা পজিশনের ব্যাপার না যে যত বেশি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল প্রভাব বিস্তারকারী সে তত বড় নেতা এটা ঠিক কেউ যদি পজিশন পায় সেও নেতা পজিশন পাইলেও নেতা একটা দায়িত্বে বসে একটা চেয়ারে বসে দায়িত্ব পালন করতে করতে তার মধ্যে অনেক যোগ্যতা চলে আসে কিন্তু আসল নেতা তিনি যিনি প্রভাব বিস্তারকার ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এবার বলেন তো আমার নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম উনি প্রভাব বিস্তারকারী নেতা ছিলেন কি ছিলেন না মাইকেল এই ছাড় নাম শুনেছেন একটা বই লিখেছিল দি হান্ড্রেড এ র্যাঙ্কিং অব দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পার্সোনালিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর একশো জন মনীষীর জীবনী লিখে উনি বিখ্যাত হয়েছিলেন একশো জন বিখ্যাত প্রভাব বিস্তারকারী নেতাদের মধ্য থেকে তিনি সর্বপ্রথম র্যাঙ্কিং এ যার নাম দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাদের খুশি লাগে না দ্য হান্ড্রেড বইয়ের নাম এ র্যাঙ্কিং অব দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পার্সোনালিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবী কাঁপানো একশো জন মনীষীর জীবনী তিনি লিখেছেন আর একশো জনের মধ্যে নাম্বার ওয়ান কারে দিছেন 
আওয়াজ করে বলেন নাম্বার ওয়ান কে তিনি প্রভাব বিস্তার করে নেতা ছিলেন এজন্য নেতা যদি পথ হারায় খবর আছে ঠিক কি না আমরা নেতাদের জন্য দোয়া করি ওনারা যেন পথ না হারায় এই নেতাদের ব্যাপারে একটা আয়াত চালাবাদ করে আমি আমার আলোচনা শুরু করেছি যেখানে আল্লাহ তালা বলছেন আমাদের দিনটা হবে এমন দিন যেদিন প্রত্যেক দলকে আমি নেতা সহকারে ডাক দিব পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ নেতাদেরকে নিয়ে দাঁড়াবে নেতারা যদি গোল্লায় যায় অনুসারীরাও গোল্লায় যাবে নেতা যদি জাহান নামে অনুসারীও জাহান নামে নেতা যদি জান্নাতে যায় অনুসারীরাও জান্নাতে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহ বলেন আল্লাহ বললেন সেদিন দুনিয়ার সব মানুষগুলোকে আমি তাদের নেতা সহকারে ডাকবো নেতা সহকারে দাঁড় করাবো সেদিন যাদেরকে ডান হাতে আমল নামা দেয়া হবে তারা তাদের আমল নামা পড়তে থাকবে আর সেদিনকার বিচারে কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণে জুলুম করা হবে না সুমানলা পড়েন তাহলে আপনি কি একা একা দাঁড়াবেন আপনার সাথে কে দাঁড়াবে আওয়াজ করে আরো জোরে সবাই মিলে বলেন নেতা নেতা দাঁড়াবে কর্মীরা দাঁড়াবে এজন্য নেতা নির্বাচনের সময় সাবধান নেতার অনুসরণ করে যদি কেউ জাহান নামি হয় কেমতের দিন সবাই নেতাকে দোষারোপ করবে সেদিন তারা বলবে হ্যাঁ আমাদের রব আমরা আমাদের নেতাদের অনুসরণ করেছিলাম আর নেতারা আমাদেরকে ভুল পথ দেখিয়েছে আজকে আমাদের আগে নেতাদেরকে আপনি শাস্তি দেন নেতাদেরকে আগে জাহান নামে ফেলেন তারপরে নেতাদের পরে আমরা জাহান নামে ঢুকব এজন্য প্রিয় ভাইরা নেতা নির্বাচনের সময় সাবধান যে কোনো নেতা এটা রাজনৈতিক নেতা হতে হবে নট নেসেসারি আমাদের সামাজিক কোনো অঙ্গ সংগঠনের নেতা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নেতা যে কোনো জায়গায় নেতা বানানোর সময় আমরা সাবধানে থাকবো এবং নেতা যদি ভুল করে ফেলে ওনাকে ভদ্রভাবে সুদ্রে দেয়া এটাও আমাদের দায়িত্ব আওয়াজ করে বলতে হবে ঠিক কি না ঠিক মসজিদের ইমাম সাহেব উনি মসজিদের নেতা ঠিক কি না আওয়াজ করে বলেন তো ইমাম মানে কি আর জোরে বলেন ইমাম সাহেব জোহরের সালাতে দুই রাকাতের পরে বসার কথা ইমাম সাহেব দাঁড়ায় গেছে কি করবেন কি করবেন ঝামেলা হচ্ছে ভুল হয়েছে উনি সুদ্রে যায় কিন্তু আসলে পড়তে হবে ইমান ভুল করছে পুরুষরা ধরতে পারলে পড়বে পিছনের পুরুষ মুক্তাদিরা কেউ ভুল ধরতে পারে নাই পিছনের মহিলারা ভুল ধরতে পারছে ওনারাও সুদ্রে দিতে হবে ঠিক কিনা ওনারা কি করবে এরকম একটা সুইক করবে সুদ্রে দিতে হবে ঠিক কিনা আচ্ছা ইমাম সাহেব কেরাতে ভুল করলেন একবার দুইবার তিনবার ইমাম সাহেব বারবার আটকে যায় পড়তে পারে না তখন আমাদের দায়িত্ব কি নসিহাতের মাধ্যমে সুন্দর পরামর্শের মাধ্যমে নেতারাও মানুষ ওনারা ফেরেস্তা নন ওনাদেরও ভুল হয়ে যেতে পারে নসিহাতের মাধ্যমে সুন্দর পরামর্শের মাধ্যমে নেতাদেরকে সুদ্রে দিতে হবে ঠিক কিনা আমরা নেতৃত্বের গুণাবলীর ব্যাপারে কথা শুনব আমরা আজকে দেখার চেষ্টা করব একজন নেতা হলে কি করতে হয় নেতার কি কোয়ালিটি লাগে এবং আমরা একটু সবাই মিলে ক্রস চেক করব ডাবল চেক করব যে এই গুণগুলো আমার রাসুলের ছিল কি না কেমনভাবে রাসুল সাহেব ইসলাম এই গুণগুলোর আলোকে আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন আমাদের নেতৃত্ব সংকট দূর করার জন্য এগুলোর ব্যাপারে জানার দরকার আছে না নাই আছে 
নেতৃত্ব দিতে হলে সর্বপ্রথম যে কোয়ালিটিটা লাগে সেটা হচ্ছে কাজ করা লাগে কাজ কেউ যদি নেতা হইতে চায় তার কি করা লাগবে আমি প্রশ্ন করলে আমাকে উত্তর করবেন নেতা হইতে হইলে আগে কি করতে হয় কাজ আগে কাজ পরে নেতা যে কাজ করে সে নেতা হয় শুধু বক্তব্য দিলে নেতা হওয়া যায় না ঠিক কি না বক্তব্য সর্বস্ব নেতা কি আমরা চাই আমরা এমন নেতা চাই যারা কাজ করবে আমাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা যারা আমাদের জন্য মাঠে ময়দানে চলে আসবে দিন রাত কাজ করে বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে তারা গড়ে তুলবে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না তাহলে নেতা হওয়ার জন্য প্রথম যে কোয়ালিটি বৈশিষ্ট্যের দরকার সেটা হচ্ছে আগে কাজ পরে নেতা আমি প্রশ্ন করব আপনারা আওয়াজ করে উত্তর দিন আগে কি সবাই উত্তর দিতে পারেন নাই আওয়াজ করে বলেন আগে কি পরে কি আগে পরে মনে থাকবে তাহলে নেতৃত্ব দিতে হলে প্রথমে কাজ করতে হয় প্রথমে যে কোনো কাজ করো না ভাই যে কোনো কাজ করো তা যে নয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর ঠিক কি না যে কোনো কাজ করো না ভাই যে কোনো কাজ করো তা যে নয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর হোক না সেটা পড়া লেখা রঙের ভাষায় ছবি আঁকা হোক না সেটা সামান্য কাজ কিংবা মহত্তর তা যে নয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর যে কোনো কাজ করো না ভাই যে কোনো কাজ করো তা যে নয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর ঠিক না যেটাই করি আমরা ওটা যেন উইথ প্রফেশনালিজম সর্বোচ্চ ইফোর্ট দিয়ে যেন আমরা করি যে করতে পারবে সেই নেতা হবে সেই নেতা তাহলে আমরা বুঝলাম আগে কাজ পরে টু সার্ভ বিফোর টু লিড আই রিপিট আমি আবারও বলছি টু সার্ভ বিফোর টু লিড নেতৃত্ব দেওয়ার আগে আগে কাজ করতে হবে আরবিতে বলে সাইদুল কৌমি হদি মোহম জাতির নেতা তো সে হয় যে জাতির খেদমত করে খেদমত না করে নেতা হওয়া যায় কাজ না করে নেতা হওয়া যায় যায় না এই জন্য আগে কাজ বক্তব্য দিলে চলবে না ওই নেতা আমরা মানি না কাজ করে দেখেন আপনি আমাদেরকে জনগণের জন্য কাজ করেন দেশের জন্য কাজ করেন মাটিও মানুষের জন্য কাজ করেন দেন ইউ আর আওয়ার লিডার তখন আপনি আমাদের নেতা আপনার স্থান আমাদের হৃদয় ঠিক কি না এবার আসলে আমরা দেখি যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাম উনি কাজ করতেন কি না উনি কাজ করতেন কি না নাকি উনি বসে থাকতেন আর বক্তব্য দিতেন দেখার দরকার আছে না নাই শুরুতে আমরা বলেছি আমরা দেখব লিডারশিপের যে কোয়ালিটিগুলো এগুলো আল্লাহর হাবিবের জীবনে পাওয়া যায় কিনা কোরআন সুন্নার আলোকে আমরা ক্রস চেক করব ইনশাল্লাহ পড়েন আল্লাহর হাবিবের কাছে কোরআনের প্রথম পাঁচ আয়াত নাজিল হল আল্লাহর হাবিবের বয়স তখন চল্লিশ বছর এই পাঁচটা আয়াত নাজিল হওয়ার পরে বিশ্বনবী ভয় পেয়ে গেলেন বিশ্বনবীর গায়ে জ্বর চলে আসলো অন্তর কাঁপতে লাগলো ভয় পেয়ে বিশ্বনবী আম্মা জান হাদি জাতুল কবরাহার কাছে আসলেন এসে বললেন আমার কম্বল দিয়ে চাপ দিয়ে ধরো আমার শীত লাগে আমার ভয় লাগে মনে হয় আমি বাঁচবো না আম্মা যান খাদিজা বললেন ও মোহাম্মদ আপনি ভয় পাবেন না কখনোই আল্লাহ আপনারা অপদস্থ করবে না কারণ ইন্নাকালা সম্পর্ক বজায় রাখেন সব সময় সত্য কথা বলেন আপনি মানুষের বোঝা বইয়ে দেন যার টাকা পয়সা নাই তারে আপনি রোজগার করে দেন আপনি সব সময় মেহমানদারি করতে পছন্দ করেন সত্য যেখানে বিপন্ন সেখানে আপনি সত্যের বীর সৈনিক হয়ে দাঁড়িয়ে যা 
কে বলতেছে স্ত্রী কে বলে স্ত্রী কার ব্যাপারে বলে হাজবেন্ডের ব্যাপারে বলে প্রিয় ভাইরা মনে রাখবেন কারো ব্যাপারে সঠিক তথ্য যদি পেতে চান বড় সাহেবের ব্যাপারে বড় সাহেবের ড্রাইভারের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে বড় সাহেবের ঘরের কাজের বুয়ার কাছ থেকে একটু খোঁজ নিয়ে বড় সাহেবের বাড়ির দারোয়ান থেকে একটু খোঁজ নিয়ে আর বড় সাহেবের বউয়ের কাছ থেকেও খোঁজ নিয়ে এই চারটা সোর্স থেকে যদি আপনি বড় সাহেবের ইনফরমেশন নেন সব আসল ইনফরমেশন বেরিয়ে আসবে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের স্ত্রী আম্মা যান খদিজাতুল খুবরা তাহেরা কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন সব সময় সত্য কথা বলেন আপনি আপনি সব সময় সত্য বলেন মানুষ বোঝা টানতে পারে না তাদের বোঝা আপনি টেনে মাথায় দিয়ে দেন সুমানলা পড়বেন না তাকসিবুল মাদুম যার উপার্জনের কিছু নাই টাকা পয়সা নাই তারে আপনি উপার্জন করে দেন আপনি টাকা জমায় মানুষের মধ্যে দান করেন আগে আপনি ছাগল চড়াতেন অল্প কিছু টাকা পয়সা পেতেন এরপরে আমার ব্যবসায় স্টাফ হিসেবে আসলেন আরো কিছু টাকা পয়সা পেলেন এগুলো আমি দেখেছি আপনি দেদার্স মানুষের জন্য খরচ করে ফেলেন যা টাকা পয়সা আছে এগুলো আপনি মেহমানদারিতে খরচ করেন আর যেখানে সত্য বিপন্ন সেখানে আপনি লড়াকু সৈনিক হয়ে দাঁড়িয়ে যান ছয়টা গুণের কথা বললেন সুবানলা পড়েন প্রিয় ভাইরা একটু চিন্তা করেন তখন উনি নবী হয় নাই নবী যে হবেন এটা জানতেনই না আল্লাহর এলমে তিনি নবী কিন্তু অফিসিয়ালি নবী হয়েছেন তিনি পৃথিবীতে চল্লিশ বছর বয়সে ঠিক কিনা তার মানে নবী হওয়ার আগেই অফিসিয়ালি কোরআন আসার আগেই অফিসিয়ালি নবুয়ত পাওয়ার আগেই আমার বিশ্বনবী জনকল্যাণমূলক কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন চিল্লায় বলতে হবে ঠিক কিনা নেতা হন নাই কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেছে হিজ মিশন ইজ দেয়ার হিজ ভিশন ইজ দেয়ার His work is there. No be on nai. Oh, he has a nai. Into kaas bandha silo. Kata gaun? Kaas thikhi chole chhe. Shhe chhotta vela thheke tini dhano bhi. Chhotta vela thheke mehaman khawa te pachundu koreen. Chhotta vela thheke kakhano bhi thha bolen na. Chhotta vela thheke aaptiyo dheer khoj khawan nen. Shhe chhotta vela thheke yang bayos thheke. Shottto jekhane vipanno shekhane tini lada ko shweni ghoye daariye jaa. Tara mani aage no bhi kaas korsen pore ne tiri tto aash chhe. Kata buzi nai. Aage ki? চিল্লায় বলতে হবে আগে কি নেতা হতে যাদের শখ আগে কাজ করো আগে পরিশ্রম করো আগে জনগণের সেবা করেন জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন নেতৃত্ব আপনার হাতে এমনিতেই ধরা দিবে আগে কাজ পরে ক্ষমতা ঠিক কি না তাহলে লিডারশিপ কোয়ালিটির প্রথম যে কোয়ালিটিটা আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা জানলাম যে নেতা হতে হলে ইউ হ্যাভ টু সার্ভ ফার্স্ট দেন ইউ উইল বি দ্য লিডার আগে আপনাকে সার্ভিস দিতে হবে খেদমত করতে হবে নেতৃত্বের লোভ নিয়ে বসে থাকা যাবে না আগে কাজ নেতা হই আর না হই কাজ আমার চলবে মাই মিশন ইজ দেয়ার কোনো অপশক্তি কোনো কিছুই আমার কাজকে থামায় ফেলতে পারবে না চিল্লায় বলেন ঠিক কি না আগে কাজ পরে নেতা ঠিক কি না প্রথম পয়েন্টটা বুঝতে পারছেন নেতা হইতে হলে প্রথমে কি করতে হয় আওয়াজ করে বলেন আগে কি পরে নেতা হওয়ার দুই নাম্বার কোয়ালিটি হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ওভারকাম দ্য চ্যালেঞ্জেস ইউ হ্যাভ টু ফেস দ্য ট্রায়ালস আপনাকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার ক্ষমতা থাকতে হবে বাধা বিপত্তি ডিঙিয়ে সামনে যাওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে তাইলে আপনি নেতা নেতা যদি দুর্বল চিত্তের হয় এটা কি নেতা না খেতা হ্যাঁ নেতা হইতে হইলে আপনাকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে জানতে হবে পাহাড় সম চ্যালেঞ্জ আপনি এটাকে ডিঙ্গিয়ে চলে যেতে হবে কোনো কিছু তাকে নাড়ায় না সে অনড় কোনো কিছুতে সে টলে না সে অটল সে নেতা ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহ বললেন পরীক্ষা করেছিলাম প্রতিটা পরীক্ষায় ইব্রাহিম সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে আর এ কারণে ইব্রাহিম কে ফলাফল স্বরূপ আমি জানিয়ে দিলাম ইব্রাহিম ইন্নি যা এলু ক্যালিন্নাসি ইমামা আমি তোমাকে গোটা বিশ্বের মানুষের ইমাম বানায় দিলাম নেতা বানায় দিলাম ইন্নি যা এলু ক্যালিন্নাসি ইমামা ওয়েন আল্লাহ টেস্ট ইব্রাহিম উইথ সাম ট্রায়ালস 
and he successfully overcome all the trials and Allah said Ibrahim I'm gonna make you the leader Ibrahim jato gulu porikha niye chhe shab gulay pash aguner porikha pash nomruder porikha pash kaba ghorer daitto dea hoye chhe ei porikha ei pash shantan ke morbhumi te rekhe ashte bola hoye chhe pash jato gulu porikha ami nilam shab gulay tumi pash tumi bada viputti dingiye nije ke praman korte shokhom hoye chhe ar phala phal shuru amar ghoshana inni ja ilu kalin na se imama ami tumar imam banaye dilam neta banaye dilam तार मनी नेता होते होले जो तो ओवर काम आचे स्ट्रगल आचे चैलेंज आचे एक लोग डिंग ये सामने दिखे आगाते होए नेता भय पहले चौले ना चिल्लाए कौन ठीक कीना बाधा आज भी पुत्ती आज भी नेता ऑटोल ऑनोर ताहोले ही चीनी नेता बस तो बिरसन एवर हमरा देखी जाल ला रसूल सैस्टम एर जीवन में बाधा भी प ना आवाज सुनने तो मानो है इसीलो ना हाँ अब उस जगह तो अल्लाह रसूल के लाल गले चश्मों को दूना दिसीलो ताई ना हाँ गुलाब फुलर बिसना बनाए रख सीलो ताई ना पहाड़ शोमो चैलेंज ओवर कम करे तिनी निजे नेत्रित्य प्रमाण दिए चंद निजे के प्रमाण करे करे तिनी शाम निर्दिग्य गिए चंद ठीक ऐमन ऐमन परीक्षा और अब्दुल अलामीन विश्वनो भी रिकास थे कि नहीं ऐसे इन गोटा भी शरीर को नो भी वही परीक्षा देना अल्लाह हबीब से इस्लाम के पागल बाला हुए थे है नहीं को भी बाला हुए थे गनोक बाला हुए थे गनोक अल्लाह रसूल से इस्लाम के बाला हुए थे आप तार लेस कटा निर्बांशो अल्लाह हबीब स शेयाबे अभी ताले बेर जेल खाना है बंदी सिलन आपने बंदी सिलन कौन बोल सर आमी सिलम कौन बोल सर अल्लाह हबीब से सिलम कौन बोल सर बंदी ये तो औरतों ने दिख आग्रहशन सामाजिक बॉयकॉट ऐसे शादे कारो बिया हो बना ऐसे क्या से कुनो पन्नो भी क्री कर बना ऐसे थे के किसू किन बना प्रथम बच्चोर � तृतीय बच्चों का सर पाता लौता पाता शिकोर और छाल खेल बेचे चले। The life is not a bed of roses, a पृथ्वी टा कुशुमा स्थिर न ना है, ये टा कंट्रो का कीड़ नहीं। पृथ्वी ते केव का उर जन्म जायगा छेड़ दे ना, इखना जायगा कोरी नहीं तो है। पृथ्वी ते तुम्हारे क्या जानन दी तो हो बेचे तुम्हीं पृथ्वी ते ऐसे चो। एक फोटा बीट जे, बीस कुटी शुक्रानु ना था क्ले, चिकित्सा विज्ञान बोले वही बीट जो थे के कुनो संतान जन्म ना है ना, एक फोटा बीट जे कोई कुटी शुक्रानु, बीस कुटी शुक्रानु, वही बीस कुटी शुक्रानु र मध्य आमी एक टा ठीक ही ना, आपने एक टा, हमरा सवाय एक एक टा, ये प्रति टा शुक्रानु चेंज चिलो डिम क्यों होते पर नहीं उन्नीस कुटी निरन्नो भी लखो निरन्नो भी हजार नौ शो निरन्नो बीटर फेल पास कर सिलम शेदी ना मी पास करे सिलम चैम्पियन हुए सिलम शेदी ना अपनी शेदी ना अपना हाथ सिलो पास सिलो मामा खालु सिलो फोन कॉल सिलो ऐतु किसू ना था तो शेदी ना अपनी चैम्पियन हुए चन क्यों अपना रथ अर शक्ति शंभव माना कि दिया अल्लाह ताला मानुष के तोरी करो चाहे एक एक टा मानुष जे की ब्रेन एर कैपेसिटी तार जे को तो घमों ताला अल्लाह दिए चाहे मानुष जाने ही ना अल्लाह हबीब से इस्लाम इरकुम बाधा विपत्ति उदिक्रम करे निजे के प्रमाण करे करे शामने दिखे एक ये चल तीन बहुत छोट जेल खट लें मौका दोष भी का ज़ोमी किनार प्लान कर सिलें ताए फिर, हाँ? निज़ेर कुनो लाभित जन्नो कैसे ताए फे? ताए बसी तेर के जान ना मेरा गुन थे के बात सानोट जन्नो, निज़ेर लाभित जन्नो ना, ताए बसी रह जन्नो जहाँ ना मैं फिर इस तरह लाभ थी ना खाए, ताए बसी रह जन्नो जहाँ ना मेरा गुने ना चले, उधर एमोन तबुत कुनो अत्ता चन्ना है विष्णु बीरुपर कराहाने तीन तीन टा जाएगा है कि शुष्री देहो अमन नो बीर 
কি সুন্দর ছিল আল্লাহর হাবিব সাল্লা ইসলামের শরীর তিনি বলতেন আনা মালি হন আখি ইউসুফ হন আমি লাবণ্যময় সুন্দর আমার ভাই ইউসুফ সাদা সুন্দর মিলহন থেকে মালি মিলহন মানে লবণ লবণ থেকে লাবণ্যময় আমি লাবণ্যময় সুন্দর আমার ভাই ইউসুফ সাদা সুন্দর এই সুন্দর মানুষটার দেহে পাথর মারা হয়েছে ক্যান ইউ ইমাজিন দ্যাট আপনি কি কল্পনা করতে পারেন তিন তিনটা জায়গায় বিশ্বনবীকে আক্রান্ত করা হয়েছে রক্তের বন্যা বইয়ে গিয়েছিল আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না খে না খে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে তাই ফেরে কাফিরেরা চিনল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লেলিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে ঠিক তাই ফের ছেলেরা রক্তাক্ত করেছিল সেদিন আমার নবীকে বিশ্বনবী অটল অনড় মন খারাপ করেননি সবর এখতেয়ার করেছেন মাফ করে দিয়েছেন নিজ এলাকা থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে হিজরজ করলেন মক্কা থেকে মদিনায় আহা মক্কাকে এত ভালোবাসতেন বিষ্ণু ইসা ইসলাম হিজরতের রাতে বারবার মক্কার দিকে তাকায় বারবার তাকায় চোখের পানি ছাড়ে আর বলে মক্কা তো আহাবুল বিলা দিলাইয়া মক্কা আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় নগরী প্রিয় শহর লাউলা ও খরিজ তুলামা খরাজ তু আমার যদি জোর করে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেয়া না হতো আমি জীবন ও মক্কা ছেড়ে কোথাও যেতাম না নিজ এলাকা ছেড়ে চলে গেলেন খাইবারে খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়া হলো জানেন ঘটনা এক ইহুদি নারী দাওয়াত দিয়েছে বিশ্বনবীকে বিষ্ণু ইসা ইসলাম দাওয়াত পেলে ফিরাতেন না তিনি গেলেন খাসির গোস্ত খেতে পছন্দ করতেন খাসির গোস্তের মধ্যে পয়জন মিক্স করে দেয়া হলো বিষ এই বিষের ব্যথায় তিনি আজীবন কষ্ট পেয়েছেন এনতে কালের আগে তিনি বলেছিলেন ওই যে খাইবারের যুদ্ধে যে ব্যথাটা আমি পেয়েছি বিষের কারণে ওই ব্যথা আজকে আমার আবার উঠেছে এজন্য আমার নবীর মৃত্যুটা ছিল শাহাদাতের মৃত্যু তাকে বিষ্ণু ইসা ইসলামকে বিষ খাইয়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় করানো হয়েছে স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না বিশ্বনবীর ওই বিষের ব্যথায় তিনি মৃত্যুর আগে কাতরা ছিলেন ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে ছয় মাস অসুস্থ লাবিদ ইবনুল আসাম ইহুদিদের মৃত্যু বিশ্বনবীরে ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছে ব্ল্যাক ম্যাজিক চিনেন না বান মারা না এলাকায় নরসিন্দিতে আছে কি বলে এটা কি কয় হ্যাঁ কি মারে বান মারে জাদুটো না এগুলো করেন আপনারা এগুলো করেন না আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলামকে ছয় মাস ব্ল্যাক ম্যাজিক করে রাখা হলো তার মানে অত্যাচার অনাচার পরীক্ষার বাধা বিপত্তির এমন কোনোটা নাই যেটা বিশ্বনবী অতিক্রম করে নাই ঠিক কিনা তার মানে যিনি নেতা হবেন তাকে পরীক্ষা দিয়ে নেতা হতে হবে বাধা বিপত্তি এগিয়ে সামনে যেতে হবে তা না হলে তিনি নেতা হতে পারবে তার সবগুলা গুণ বিষ্ণুবী সাহ ইসলামের মধ্যে ছিল আলহামদুলিল্লাহ পড়ে নেতা হওয়ার জন্য তিন নম্বর যে কোয়ালিটি লাগে সেটা হচ্ছে অ্যালোকোয়েন্স বাগ্মিতা বক্তব্য দিতে জানা লাগে বক্তব্যে পারঙ্গমতা থাকা চাই ফাঁসাহাত বালাগাত জানা চাই নেতা যদি ভাষণ দিতে না পারে এটা কি নেতা কথা কয় না এটা নেতা এজন্য নেতা হইতে হইলে কি করা লাগে ভাষণ দিতে জানা লাগে দেখবেন যত বড় নেতা তত চমৎকার তার ভাষণ আমাদের এদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই সাতই মার্চের রেস কোর্সের ভাষণ মনে আছে এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম এখনো কানে বাজে ঠিক কিনা যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন এই ভাষণ থাকবে কি থাকবে না তাহলে নেতা হইতে হইলে এরকম ভাষণ জানা লাগে বারাক ওবামার নাম শুনছেন কথা কয় না শুনছেন শুনছেন এই লোকটাও চমৎকার ভাষণ দিতে জানতো যে এলাকায় যাইত ওই এলাকা ধরে ডাক দিত লোকজন খুশি হয়ে যাইত নির্বাচনে জিতে প্রথমে উনি গেল শিকাগো সিটিতে আমেরিকা একটা শহর আছে শিকাগোতে বিশাল বড় অ্যাসেম্বলি উনি ভাষণ শুরু করলেন এভাবে হ্যালো শিকাগো মানে পুরো শিকাগো শহরটার একটা ডাক দিলেন শিকাগোর লোক তো আনন্দে আটখান হয়ে কাই খুশি তার মানে নেতাকে ভাষণ দিতে জানতে হয় কথা বলতে না জানলে নেতা হইতে পারে কথা বলেন বক্তব্যে পারঙ্গমতা থাকা চাই অসাধারণ বক্তব্য দেওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই এবার আসুন দেখি বিষ্ণু ইসা ইসলামের এটা ছিল কি ছিল না 
আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তব্য দেয়ার গুণাবলী ছিল কি ছিল না সহি মুসলিমের বর্ণনা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন উতিতু জাওয়ামিউল কালিম আমাকে আল্লাহ তাআলা জাওয়ামিউল কালিম দিয়েছে মানে আমি এমন কথা বলি কথাগুলো ছোট কিন্তু এর আবেদন অনেক বড় আমি কথা বলি অল্প কিন্তু এটার ইমপ্যাক্ট ইন দা হার্ট অফ পিপল ইন দা হার্ট অফ দা লিসনার যারা শুনে তাদের হৃদয়ে এটার প্রভাব অনেক বেশি আমার কথাগুলো কনসাইজ ইন ওয়ার্ডিং বাট কমপ্রিহেনসিভ ইন मीनिंग বলি কম অর্থ বেশি হাজার লাইন ব্যাখ্যা করো আমার কথাকে ব্যাখ্যা শেষ করা যায় না চিল্লায় বলেন ঠিক কি না তিনি জাওয়ামিউল কালিম জানতেন এত সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আরবি ভাষায় তিনি কথা বলতেন আবার আম্মা জান বলেন সেই বুখারীর বর্ণনা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বক্তব্য রাখতেন লাউ আদ্দাহুল আদুল আহসাহু কেউ যদি চাইতো আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তব্যে কয়টা বাক্য বলেছেন কয়টা শব্দ বলেছেন কয়টা বর্ণ ব্যবহার করেছেন চাইলে প্রতিটা বাক্য আর শব্দ হাতে গোনা যেত সুবহানাল্লাহ নাই এত সুন্দর পরিচ্ছন্ন আরবিতে তিনি বক্তব্য করতেন কথা বলতেন লাউ আদ্দাহুল আদুল আহসাহু কেউ চাইলে গুনতে পারতো যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ভাষণে কয়টা বাক্য বলেছেন ওনার এই বক্তব্যে তিনি কয়টা শব্দ ব্যবহার করেছেন চাইলেই গুনা যেত সুবহানাল্লাহ পড়েন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি যখন বর্ণনা করতেন বুখারীর বর্ণনা আআদাহা সালাসান গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা বললে এটা তিনবার রিপিট করতেন হাচ্চা তুফামা আনহু যাতে এটা সহজে বোঝা যায় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার সময় কয়বার বলতেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি একবার তাকওয়া রওয়াজ করছিলেন আর বলছিলেন আতাকওয়া হা হুনা हृदय তার মানে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার সময় আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার রিপিট করতেন সুবহানাল্লাহ পড়েন এরপর আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হা বর্ণনা করেন বুখারীর বর্ণনা ইয়াতাকাল্লামু বি কালামিন বাইগিন ফাসলিন আল্লাহর হাবিব যখন কথা বলতেন ইয়াতাকাল্লামু বি কালামিন বাইগিন সুস্পষ্ট ভাবে কথা বলতেন ফাসলিন থেমে থেমে কথা বলতেন मुखस्त रखते আওয়াজ করে পড়তে হবে আল্লাহু আকবার আবার আল্লাহর নবী মাঝে মাঝে আবেগ ঘন বক্তব্য দিতেন সাহাবারা বলেন বিশ্বনবী মাঝে মাঝে এমন বক্তব্য রাখতেন ওয়াজিলাত মিনহাল কুলুব যারাফাত মিনহাল আয়ুন বিশ্বনবীর বক্তব্য শুনে আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে যেত বিশ্বনবীর আলোচনা শুনে নাসিহাত শুনে আমাদের চোখ দিয়ে দাঁড় দাঁড় করে পানি ঝরতো দাঁড় দাঁড় করে চোখ দিয়ে পানি ঝরতো হৃদয় বিগলিত হয়ে যেত তার মানে আবেগ ঘন বক্তব্য দিতে জানতেন আবার পাশাপাশি বিশ্বনবী মাঝে মাঝে জেহাদি বক্তব্য দিতেন তেজস্বী বক্তব্য দিতেন মাঝে মাঝে যখন জ্বালামুই তেজস্বী ভাষণ দিতেন চেহারাটা লাল হয়ে যেত চোখগুলো লাল হয়ে যেত বিশ্বনবীর কণ্ঠ উঁচু হয়ে যেত রাগে তিনি গড়গড় করতে থাকতেন মনে হচ্ছে তিনি সেনাবাহিনীর কমান্ডার সুবানলা পড়েন এই বর্ণনাগুলো থেকে বোঝা যায় একজন বক্তার বক্তব্য দেওয়ার যত কোয়ালিটি থাকতে পারে যত চমৎকার বক্তব্যের পারঙ্গমতা থাকতে পারে তার সবগুলো আমার নবীর মধ্যে ছিল কি ছিল না আওয়াজ করে বলেন ছিল কি ছিল না তার মানে নেতৃত্বের যে গুণাবলী তার তিন নম্বর গুণাবলী হচ্ছে বাগ্মিতা এলোকুয়েন্স নেতার কথা বলতে জানতে হবে আর তার সবগুলো গুণ আমার বিশ্বনবীর জীবনের মধ্যে পাওয়া যায় ঠিক কিনা আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে গরম লাগতেছে না আমার তো লাগতেছে অনেক শেষ করে দেই তাইলে না হ্যাঁ কষ্ট হচ্ছে না তাকবীর দেয়া যাবে জোরে না আসতে কত জোরে অনেক জোরে
নেতা আকাশের মতো বিশাল সাগরের মতো উদার নেতা হইতে হইলে ব্রড মাইন্ডেড হইতে হয় হইতে হয় তাই না এবার আসেন দেখি আমার বিষ্ণু ইসা ইসলাম যে নেতা ছিলেন উনি কি ন্যারো মাইন্ডেড ছিলেন না ব্রড মাইন্ডেড কথা বোঝে নাই বোধ ব্রড মাইন্ডেড ছিলেন কত ব্রড মাইন্ডেড আল্লাহ রাসুল ইসলাম ব্যাপারে আল্লাহ পাক বললেন ওমা আরসাল না খা ইল্লা রহমা চাল্লিল আলামিন আই হ্যাভ সেন্ট ইউ অ্যাজ আ মার্সি ফর দ্য এন্টায়ার ইউনিভার্স নবী হে আমি আপনাকে গোটা বিশ্বের সবার জন্য রহমত করে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছে বুঝে <laughs> আমি আপনাকে গোটা বিশ্বের সবার জন্য রহমত করে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছি তিনি সবার জন্য রহমত সবার জন্য আল্লাহ রাসুল ইসলাম ছিলেন ব্রড মাইন্ডেড সবার জন্য তিনি রহমত মানুষের জন্য রহমত জিন জাতির জন্য রহমত ফেরেস্তাদের জন্য রহমত মৎস্যগুলের জন্য রহমত পক্ষীগুলের জন্য রহমত গোটা বিশ্বের সবার জন্য আস্তিকদের জন্য যেমনি রহমত নাস্তিকদের জন্য রহমত ঠিক কিনা আল্লাহর হাবিব সাহেস্তাম একবার একটা লাশ দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন কি দেখে লাশ দেখে দাঁড়ালেন সাহাবরা বললেন ইন্নাহু ইয়াহুদি নবী ইন্নাহু ইয়াহুদি এটা ইহুদির লাশ আপনি দাঁড়ালেন যে আল্লাহর হাবিব সাহেস্তাম বললেন আওয়ালাইসাত নাফসান এটা কি মানুষ না হোক না ইহুদি হোক না খ্রিস্টান হোক না আস্তিক আর নাস্তিক আমি তো মানুষ দেখে দাঁড়াইছি সুবাহ কইবেন না এজন্য সবাই আগে মানুষ মনে করবেন আগে কি মনে করবেন পরে দলা দলি কইরেন আমরা দেখা মাত্র বলি কোন পীরের মুড়িত দেখা মাত্র প্রথম প্রশ্ন কি হ্যাঁ কোন পীরের মুড়িত কোন দল করেন হ্যাঁ ভারতপন্থী না পাকিস্তানপন্থী আছে না নাই এই যে দলা দলি খালি পিস পিস করি খালি ভাগাভাগি যারা পিস পিস করে আল্লাহ এদেরকে পিস পিস করে ফেলবে ঠিক কিনা বিষ্ণু এসেছেন মিলানোর জন্য মিলিয়ে দেওয়ার জন্য বিষ্ণু ইসলামের আগমন ঘটেছে আর আমরা খালি পিস পিস আমরা আহালে হাদিস মসজিদ বানাই এক জায়গায় এক এলাকায় আহালে হাদিস মসজিদ আর এক এলাকায় হারাও বানাইছে হানাফি মসজিদ আছে না নাই আহালে হাদিস মসজিদে হানাফি মুসল্লি ঢুকতে পারবে না হানাফি মসজিদে আবার আহালে হাদিসের আরা ঢুকতে পারবে না কোথায় চলে গেলাম আমরা আমরা মানুষকে মানুষ হিসেবে কনসিডার করি না সে মুসলমান এটা তার বড় পরিচয় এটা আমরা সামনে আনতে চাই না আগে নিয়ে আসি হানা ফিনা আহলে আদিস আগে নিয়ে আসি বিএন ফিনা অমিলিক সে যে মানুষ তার বড় পরিচয় তারপর সে মুসলিম সে আমার ভাই এটা আমরা ভুলে গিয়েছি আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না ভুলে গেছি আমাদের প্রভু এক এক নবীর জীবন বিধান এক ওই শিবানি কোরা আমাদের প্রভু এক নবীর জীবন বিধান এক ওই শিবানি কোরআন 
তবে কেন এক নহে মুসলমান একে হও একে হও করিয়া হবাই মাদিনা শরীফ এক পাহাড় এক বদরের মাঠে ঠিক না বাই মাদিনা শরীফ এক ওহত পাহাড় এক বদরের মাঠে একটা তো জীবন আর মরণ তো একেটাই একে সাথে মিলে মিশে একেটাই প্রাণ তবে কেন এক নহে মুসলমান একে হও একে হও করিয়া হবান আমাদের প্রভু এক এক নবীরম জীবন বিধান এক ওই শিবানি কোরান তবে কেন এক নহে মুসলমান একে হও একে হও করিয়া হবান ঠিক না বাইচুল্লা এক মদিনের শরীফ এক বদরের মাঠ এক ওহুদের প্রান্তর এক কোরআন এক নবী এক আল্লাহ এক কিন্তু আমরা আছি কিলা কিলি নিয়ে ঠিক কিনা এই কিলা কিলি আমরা আর করতে চাই দলা দলি আমরা করতে চাই আমরা ঐক্য চাই আমরা কি চাই এমন ঐক্যের সিন্ডিকেট আমাদের গড়তে হবে যাতে কোনো অপশক্তি এই সিন্ডিকেটকে ভাঙতে না পারে চিল্লাই বলো ঠিক কিনা আমি তো মানুষ দেখে দাঁড়িয়েছি আল্লাহ হাবিবাহাম বললেন এটা কি মানুষ না আমি তো মানুষ দেখে দাঁড়িয়েছি जायगा পাহাড়ের ছায়া আছে এই ছায়াতে নিয়ে বসি আল্লাহ হাবিব বললেন না এরা খ্রিস্টান মেহমান আবার পাদ্রি ওই ধর্মের আলেম এদের কি বুঝি পাহাড়ের মরুভূমিতে নিয়ে বসা যায় আমার খেজুর বাগানের সব খেজুর পেড়েছি এবার খেজুরের পাতাগুলো কাটলে সমস্যা নাই সব খেজুরের পাতা কেটে বাগান থেকে এনে আমি খেজুর পাতার একটা বিছানা বানায় দেই বড় করে এটাতে নিয়ে বসে আল্লাহ হাবিব ইসলাম বললেন এটা কথা বললা এরা খ্রিস্টান পাদ্রি এদেরকে খেজুর পাতার বিছানায় বসানো যায় কই বসাবো বলতে বলতে ষাট জন খ্রিস্টান পাদ্রি চলে আসছে আল্লাহ হাবিবাহাম উপায় অন্ত না দেখে ষাট জন খ্রিস্টান পাদ্রির জন্য মসজিদে নবীর দরজা খুলে দিয়েছেন আল্লাহ নবীর মসজিদে খ্রিস্টানরা ঢুকতে পারে আল্লাহ নবী ইহুদিকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায় আর আমাদের হানাফি ভাইরা আহলে আদিস মসজিদে ঢুকতে পারে না আমাদের আহলে আদিস ভাইরা হানাফি মসজিদে ঢুকতে পারে না এটার নাম ইসলাম নয় এটার নামই বড়া বাড়ি এটাই বাড়া বাড়ি এটাই বাড়া বাড়ি এটার নাম ইসলাম না হয় ইসলাম হচ্ছে ঐক্যের নাম ইসলাম হচ্ছে ভালোবাসার নাম ইসলাম হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের নাম এর জন্য নেতা হইতে হইলে কলিজা হইতে হবে কত বড় কত বড় হাত দিয়ে দেখাও মুসলমান কত বড় এত বড় কলিজা লাগবে ব্রড মাইন্ডেড হওয়া লাগবে নেতা অ্যাকোমোডেটিভ মেন্টালিটির হতে হবে আল্লাহর হাবিব সাহেব সব সময় সবাই আছে কোন দলাদলি নাই 
all are welcome in our tafsir program you all are welcome in our islam ejonno onek hindu bhai ra amader tafsir program e ashe thik ki na hindu bhai ra shobar jonno amader dil doriya amader hridoy open karon amra rahmatul lil alamin er onushari amader celebrity hocche rahmatul lil alamin amra jake onushoron kori tini rahmatul lil alamin tini alada kono borner nobinon jati goshthir nobinon kono alada sampradayer nobinon তিনি ছিলেন মেহনতি মানুষের বন্ধু বয়স আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলামের বিশ বছর কয় বছর সবাই বলেন না কয় বছর বিশ বছর ইয়ামানের এক লোক ব্যবসায়িক পণ্য এনে মদিনায় মক্কায় বিক্রি করলো মক্কার এক ব্যবসায়ী তার কাছ থেকে পণ্য কিনে টাকা দিতে চায় না সে টাকা চাইলে সে বলে আমি মক্কার লোক এটা আমার এলাকা আমার দাপট টাকা দিমু না কি করবি ইয়ামানের লোকটা কান্না জোড়ে দিল কে আছে আমারে সাহায্য করার আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম এই দৃশ্য দেখে মাজলুমদের পক্ষ নেওয়ার জন্য একটা শপথ করলেন এই শপথটার নাম হচ্ছে হালাফুল ফুদুল শপথটার নাম কি হালাফুল ফুদুল যেটা আমরা বাংলাদেশে বলি কি বলি হেলফুল ফুজুল নরসিন্দিতে এরকম আসে না নাই হেলফুল ফুজুল নামে কোন সংগঠন করেন নাই আপনারা আছে না মাশাআল্লাহ এই যারা করছে আস আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম হালাফুল ফুজুল করেছেন হাতে হাত রেখে শপথ করলেন যে মক্কার জমিনে কোন টেন্ডারবাজি চলবে না কোন চাঁদাবাজি চলবে না কোন অন্যায় চলবে না দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চলবে না যারাই মাজলুম হবে হাতে হাত রেখে আমরা তাদের সাথে দাঁড়িয়ে যাব এরকম টেন্ডারবাজি বন্ধ করার দরকার আছে না নাই চাঁদাবাজি বন্ধের দরকার আছে না নাই ক্যাসিনো বিজনেস থামাই দেওয়ার দরকার আছে না নাই মাদক আর সন্ত্রাসকে রুখে দাঁড়ানোর দরকার আছে না ইসলাম সবসময় জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম সবসময় মাদকের বিরুদ্ধে ইসলাম সবসময় কট্টর পন্থার বিরুদ্ধে ইসলাম সব সময় শান্তির পক্ষে ঠিক কি না ইসলাম আর জঙ্গিবাদ কি এক জেহাদ আর জঙ্গিবাদ কি এক আরে জেহাদ হচ্ছে জঙ্গিবাদকে কবর দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাঠিয়েছে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না যারা হকের বিপক্ষে যারা মানুষের কষ্টের কারণ হয় যারা জুলুমবাজ এরা হচ্ছে জঙ্গি আর যারা সত্যের পক্ষে এরা মুজাহিদ ঠিক কি না এখানে যারা আসছে আজকের মাহফিলকে সফল করেছে এরা প্রত্যেক এক একটা মুজাহিদ ঠিক কি না আর যারা মাহফিল বন্ধ করতে চায় করোনার আওয়াজকে থামায় দিতে চায় এরাই হলো আসল জঙ্গি এরাই জঙ্গি আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম তিনি সব সময় সত্যের পক্ষে ছিলেন তার মানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় মুজাহিদের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আচ্ছা দেখি আপনাদের কমন সেন্স কতটুকু আল্লাহর হাবিব যদি সবচেয়ে বড় মুজাহিদ হয় তাহলে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের সময়ের সবচেয়ে বড় জঙ্গিটার নাম কি আবু জাহেল ঠিক কি না মুসালাই সাল্লাম ছিলেন মুজাহিদ তার মানে ওনার সময়ের সবচেয়ে বড় জঙ্গিটার নাম কি ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম ছিলেন মুজাহিদ ওনার সময়ের সবচেয়ে বড় জঙ্গির নাম কি এখনো যারা কোরআনের পক্ষে ইসলামের পক্ষে আমার নবীর পক্ষে এরা এক একটা মুজাহিদ আর যারাই কোরআনের বিপক্ষে এরা এক একটা জঙ্গি এরাই জঙ্গি ডেফিনেশন খুব সহজ যারা হকের পক্ষে মুজাহিদ যারা কল্যাণের পক্ষে এরা মুজাহিদ যারা হকের বিপক্ষে এরা জঙ্গি এই জঙ্গিবাদের কবর রচনা করার জন্য আল্লাহ তালা জেহাদকে ফরজ করেছেন এই জন্য জেহাদ আর জঙ্গিবাদকে কখনো গোলানো যাবে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম ছিলেন মেহনতি মানুষের বন্ধু মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষকে আমার নবী এত ভালোবাসতেন যে বিদায় হজের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে ও বাদ যায়নি খেটে খাওয়া মানুষের কথা তিনি বলেছেন আরে কাকুম আরে কাকুম আতুলুমুন খবরদার তোমাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে খারাপ আচরণ করো না তোমরা যা খাবে তাদেরও তা খেতে দিও 
তোমরা যা পড়বে সেখান থেকে তাদেরকেও পোশাকের ব্যবস্থা করে দিও মেহনতি মানুষের কথা বিষ্ণু নবী বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন ঠিক কিনা তার মানে আমার নবী কি ন্যারো মাইন্ডেড ছিলেন না ব্রড মাইন্ডেড আওয়াজ করে বলতে হবে ন্যারো মাইন্ডেড না ব্রড মাইন্ডেড ব্রড মাইন্ডেড এই ছেলে তোমার এত ফটো সেশন লাগে কেন কি হইছে বসে থাকো এত ফটো তুলো না তো নেতা হইতে হইলে বড় মনের অধিকারী হইতে হয় তার মানে এই কোয়ালিটি আমার নবীর মধ্যে ছিল কি ছিল না আওয়াজ করে বলতে হবে ছিল কি ছিল না কষ্ট হইতেছে আপনাদের নেতা হওয়ার জন্য পাঁচ নম্বরে যে গুণটা লাগে সেটা হচ্ছে ট্রুথফুলনেস ট্রাস্ট অর্ডিনেস নেতার সত্য কথা বলা লাগবে আর আমানতদার হওয়া লাগবে ঠিক কি না মিথ্যা কথা বললে এটা কি নেতা এটা কি হ্যাঁ আমি কই নাই আপনারা কইছেন আমার কোনো দোষ নাই ট্রাস্ট অর্ডিনেস থাকতে হবে মানে আমানতদারিতা থাকতে হবে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম কোথাও গেলেই মক্কার লোকেরা খুশি হয়ে যেত বলতো যা আমিন রদিন আবে আরে আমিন আসছে আলামিন আসাদেক আলামিন সত্যবাদী এসেছে হে নবী মোহাম্মদ তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে এবার জাহান নামের ভয় দেখাও মক্কায় যখন এ আয়াত নাজিল হল আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে ডাক দিলেন ও কোরাইশের লোকেরা ও হাসিমি খানদানের লোকেরা ও আমার বংশের লোকেরা ডাক দেওয়ার সাথে সাথে সব লোক কারণ কণ্ঠটা চি না সবাই বুঝতে পারছে এটা মোহাম্মদ সাহেব ইসলামের কণ্ঠ মক্কার সব লোকেরা ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগের কথা শোনাচ্ছি তখনও তিনি বেশি দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন নাই উনি বললেন ও আমার হাসমি খানদানের লোকেরা ও আমার আত্মীয়রা বিষ্ণু ইসলাম ইসলামের কণ্ঠ ছিল পরিচিত সবাই বের হয়ে আস এসে বললো মোহাম্মদ কেন ডেকেছ আল্লাহর হাবিব সাল্লা আলাইসাল্লাম বললেন আমি যদি এখন তোমাদেরকে বলি এখনই আমি যদি তোমাদের বলি এই সাফা পাহাড়ের পেছনে এক দল নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে ঘোট সাওয়ার তোমাদেরকে কচু কাটার জন্য অপেক্ষা করছে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবা আমার কথা শুনতেছেন আপনারা মনোযোগ আছে না গেছে আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলাম বললেন আমি যদি বলি সাফা পাহাড়ের পেছনে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে এক দল ঘোট সাওয়ার তোমাদেরকে কচু কাটার জন্য অপেক্ষা করছে বিশ্বাস করবা মক্কার সবগুলো লোক একসাথে বলল না আম অবশ্যই বিশ্বাস করব কারণ घोषणा दिए दीबना আমরা আমাদের জীবনে কোনোদিন তোমার থেকে একটা মিথ্যা কথা শুনি নাই তাই তুমি যাই বলবা তাই বিশ্বাস করো সুমানুল্লাহ কইতে পারলেন না চিন্তা করছেন চিন্তা করছেন এলাকাবাসীর মন্তব্য বিষ্ণু ইসা ইসলামের ব্যাপারে কত দামি মন্তব্য এই এক মন্তব্যে বিগত চল্লিশ বছরের সার্টিফিকেট আছে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা বিগত চল্লিশটি বছর আমার নবী মক্কায় বড় হয়েছেন মক্কায় ভেড়া চড়িয়েছেন আমরা যেন খাদিজার আন্ডারে ব্যবসা করেছেন বিষ্ণুবী সব ছিল এই মক্কাবাসীদের সাথে এই মক্কাবাসীরা এক বাক্যে বিগত চল্লিশ বছরের সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন উই হ্যাভ নেভার এভার বিন এক্সপেরিয়েন্সড এ সিঙ্গল লাইফ ফ্রম ইউ মোহাম্মদ মা জর্রবনা আলাইকা ইল্লা সিদকান আমরা জীবনে বিগত চল্লিশ বছরে তোমার থেকে একটা মিথ্যা শুনি নাই তাই তুমি যাই বলবা তাই বিশ্বাস করবো সুবান আল্লাহ এত আসতে নেতা হইতে হইলে এরকম নেতা হওয়া লাগবে যাতে এলাকার লোক বলতে না পারে যে আপনি মিথ্যাবাদী সবগুলো লোক যেন দাঁড়িয়ে বলে জীবনে এর মুখে কোনোদিন মিথ্যা শুনি নাই জীবনে আমাদের কোনো কাজ করতে যে আমাদের কাছ থেকে একটা পানও খায় নাই জীবনে আমাদের কাছ থেকে কোনো টাকা নেয় নাই আর জীবন শুধু দিছে নেয় নাই দিয়ে গেছে কিছু চায় নাই এরকম নেতা হওয়ার দরকার আছে না নাই আল্লাহ রসুল ইসলাম এতটাই আমান উদ্ধার ছিলেন এতটাই আমানদ্দার ছিল বিষ্ণু ইসা ইসলাম কাফির মুশিকরাও আমানতের প্যাকেট বিষ্ণু নবীর কাছে রেখে যেত একজন এসে বললো আমি তাইফে যাব এইখানে পাঁচ হাজার দিরহাম মোহাম্মদ তোমার কাছে আমানত রেখে গেলাম দল করে আবু জাহেরের দল করে কার কথা বোঝে নাই বোধ হয় 
দল করে কার আমানত রাখতে আসে কার কাছে আল্লাহর হাবিব যদি বলতেন দল করো আবু জাহেলের আমার কাছে আমানত কেন আবু জাহেলের কাছে রাখো ওরা কয় না দল করি পেছে পইরা আমানত আপনার কাছে রাখতে হবে কারণ এই টাকার প্যাকেট এই টাকার প্যাকেট যদি আবু জাহেলের কাছে রাখি কয়েকদিন পরে আইসা দেখব টাকাও নাই প্যাকেটও নাই ঠিক কি না কি বড় আমানতদার ছিলেন বিষ্ণু ইসা ইসলাম আহা আমানতের মাল দিয়ে বিষ্ণুবীর ঘর বোঝাই করা ছিল আল্লাহর হাবিব যে রাতে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে যাবেন ওই রাতে এই আমানতের সম্পদগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য চাচাত ভাই আলী রাদি আল্লাহ তালানহুকে ডেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন যে আলী আমি তো চলে যাচ্ছি আমার জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় এই আমানতের সম্পদগুলো তোমার দায়িত্বে তুমি বুঝাই দেবা সাইদান আলী রাদি আল্লাহ তালানহু বলেন একদিন নয় দুই দিন নয় এই আমানতের মালামালগুলো মক্কার লোকদের কাছে পৌঁছাতে আমার তিন দিন সময় লেগেছে আমানতের <laughs> প্রধান বক্তা যদি এমন হয় তাহলে এটা আমার ঘ্যানত না একজনের যোগ্যতা নাই এরে আপনি বড় দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন এটা আমানতের খেয়ানত কিনা কথা বলে কেরাত পড়তে পারে না শুদ্ধ কেরাত জানে না বানাইছেন মসজিদের ইমাম এটা আমানতের খেয়ানত হয়েছে না যেই লোক যেই চেয়ারে বসার যোগ্য না তারে যদি ওই চেয়ারে বসায় দেয় আমানতের খেয়ানত হয়ে যাবে আর যখনই আমানতের খেয়ানত শুরু হয়ে যাবে তখনই কেমত হয়ে যাবে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা তাহলে নেতা হইতে চাইলে সত্যবাদী হন নেতা হইতে চাইলে আমানতদার হন বিশ্বনবীর মতো কার মতো কার মতো কথা বুঝতে পারছেন আরো শুনবেন হ্যাঁ পুজো শেষ করে দেয় নাকি কষ্ট পাচ্ছে যেই পরিমাণে লোক যেই পরিমাণে এইখানে আটটা প্রজেক্ট করে ওইখানে লক্ষ লক্ষ লোক আপনারা সেফলি এক্সিট করতেও এক ঘন্টা লাগবে ঠিক আছে ঠিক আছে আর বাকি পাঁচটা পয়েন্ট আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বলে দিচ্ছি মনোযোগ থাকতে হবে খরগোশের কানের মতো কান খারা করে দিকে দিতে হবে আওয়াজ করা যাবে না নেতা হইতে হলে কর্মীর পালস বুঝা লাগে ছয় নাম্বার পয়েন্ট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ গুড ইন্টারেকশন উইথ ইউর ফলোয়ার আপনার ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ গুড ইন্টারেকশন উইথ ইউর ফলোয়ার নেতা যিনি তিনি কর্মীদের সাথে ভালো ইন্টারেকশন থাকতে হবে কর্মী কয় একটা নেতা কয় আর একটা আসে নাই কথা বলেন না ইউ হ্যাভ টু রিভাইজ ইউর ফলোয়ার সাজেশন ইন ডিসিশন মেকিং প্রসেস গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে নেতার উচিত কর্মীদের পালসকে রিভাইজ করা কর্মী কি সাজেশন দিয়েছে দেখার দরকার আছে না নাই এজন্য আল্লাহ বলেন ওয়াশাবিরহুম ফিল আমডি ফাইদা আযামতা ফাতাওয়াক্কাল আলা আল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে যখন সিদ্ধান্ত নিবা তখন সবার সাথে পরামর্শ করে নিও যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবা তখন তাওয়াক্কুল করবা কার উপর বদরের ময়দানে আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলাম বলেন এখানে তাবু গাড়ো কোন জায়গায় এখানে হাব্বা বিবনে মনজর রাদি আল্লাহ চালানহু বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আ মানজিলান আনজালাহু আল্লাহ লাইসা লানা আন নাতাকাদ্দামা হুয়া আও নাতাআখারা ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যে তাবু গাড়তে বললেন এটা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ না আপনার নিজের ইচ্ছা মত আল্লাহর হাবিব বললেন না এটা আমার রায় ওয়াল হারব ওয়াল মাকিদা আমার মনে হয়েছে বদরের এইখানে তাবু গাড়লে ভালো হবে হাব্বা বলে না ইয়া রাসূলুল্লাহ লাইসা হাদা বি মানজিল এখানে তাবু গাড়লে ভালো হবে না আল্লাহ রাসুল বললেন তাহলে কোথায় তাবু করলে ভালো হবে হাব্বাব ইবনুল মঞ্জির বললেন ওই জায়গায় ওইখানে তাবু গাড়েন ওইখানে কুয়া আছে তাহলে বদরের কুয়ার পানি আমরা খাবো 
আর ওইখানে দুই দিকে উপত্যকা আছে বৃষ্টি হইলে উপত্যকার পানি আমরা হাউস বানাইয়া পানি জমায় রাখব আমরা পানি খেয়ে যুদ্ধ করব আর কাফেরগুলো পানি না খেয়ে মরবে সুবহানাল্লাহ কইতে পারলেন না বিষ্ণু নি বলেন আরে তাই তো তাই তো হাব্বাব যা বলেছে এটাই তো ঠিক ওইখানে তাবু কাটতে হবে এইখানে নয় আওয়াজ করে কোন আল্লাহু আকবার কি লিডার ছিলেন কি নেতা ছিলেন মুহূর্তের মধ্যে নিজের সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে কর্মীর সিদ্ধান্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সুবহানাল্লাহ পড়েন সুবহানাল্লাহ খন্দকের পরীক্ষা খননের সময় সেই রোম থেকে ছুটে আসা সালমান আল ফারিসি ইরান থেকে ছুটে আসা সালমান আল ফারিসি পরীক্ষা খননের কথা বললেন সালমান আল ফারিসির আগে মদিনার কোন লোক এই পরীক্ষা খননের কথা কেউ জানতো না কেউ জানতো না কেউ না পরীক্ষা কেমন এত ফিট বা এত ফিট মাটি গর্ত করে ফেলতে হবে মদিনার চারদিকে আল্লাহর হাবিব বললেন এতে কি লাভ সালমান আল ফারিসি বলেন ইয়ার আসলাম আমরা চারদিকে যদি এত ফিট বা এত ফিট গর্ত করে রাখি তাহলে কাফেরা আসতে পারবে না ওই জায়গায় দাঁড়ায় থাকবে আসতে চাইলে আগে পরীক্ষায় নামতে হবে এরপরে আসবে আর পরীক্ষায় নামলেই আমরা তীর মেরে ওদেরকে কাবু করে ফেলবো সুবানাল্লাহ পড়েন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যেই পরামর্শ দিয়েছেন ওই পরামর্শ নিয়েছেন তার মানে নেতা যদি হতে হয় আপনি হতে চান আপনার কর্মীদের পরামর্শের গুরুত্ব আপনার কাছে থাকার দরকার আছে না নেই নেতা হওয়ার সাত নাম্বার গুণ হচ্ছে আপনাকে কনফ্লিক্ট রিজলভিং এ ব্যালেডি থাকতে হবে বিরোধ নিষ্পত্তি করার মতো ক্ষমতা থাকতে হবে আপনার কূটনৈতিক চাল চালার মতো ক্ষমতা থাকার দরকার আছে না নাই আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামকে কূটনৈতিক জ্ঞান দিয়ে আল্লাহ তালা এমন প্রজ্ঞাবান করেছেন গোটা বিশ্বের সব কূটনীতি এক পাল্লায় আমার বিশ্বনবীর কূটনীতি যদি আর এক পাল্লায় রাখা হয় বিশ্বনবীর কূটনীতি আর প্রজ্ঞার ওজন ভারী হয়ে যাবে ইউ ইজ এ ভেরি গুড মিডিয়েটর আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম খুব ভালো মধ্যস্থতা করতে পারতেন সোহানাল্লাহ কবেন না মিলাই দিতে পারতেন কি করতে পারতেন কাবা ঘরের চারটে কর্নার একটা কর্নারের মধ্যে হাজারে আসওয়াদের পাথর রাখা হয় এটাকে বলা হয় আর রুকনুল হাজারিল আসওয়াদ এই হাজারে আসওয়াদের পাথর পাথরটা এটা জান্নাতি পাথর কেমতের দিন আল্লাহ এই পাথরে দুইটা চোখ দিবে একটা জিব্বা দিবে এই পাথর কথা বলবে এই পাথর বলবে আল্লাহ এই লোকটা আমার গায়ে চুমো দিয়েছিল তারে তুমি জান্নাতে ঢুকায় দাও এই হাজের আসাদের পাথরটা কাবা নির্মাণের সময় কে পাথরটাকে তুলে কাবা ঘরের ভেতরে রাখবে এই নিয়ে মক্কার নেতাদের মধ্যে কিলাকিলি নেতাদের মধ্যে কি কিলাকিলি কারণ এটা অনেক সম্মানের ব্যাপার সব নেতারা ঘোষণা দিল কাউকে আমরা এই সম্মান দিতে চাই না কাউকে জি ইনশাল্লাহ এই জন্য হাজারে আসওয়াদের পাথরটা অনেক সম্মানের পাথর হুজুরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করবো পাঁচ মিনিট হবে মারামারি প্রতিটা গোত্রের লোকেরা বলতে শুরু করলে আমরা রাখবো কারণ এই এটা অনেক সম্মানের এই আপনারা উঠছেন কেন এদিকে উঠলেন কেন আমি কি আপনাদের মেহমান না তো উঠলেন কেন এটা কি বসেন এদিকে তাকান হাজারে আসোয়াদের পাথর কে কাবা ঘরের ওই কর্নারে রাখবে এ নিয়ে মারামারি চার মহান নেতা বলল আমরা রাখব প্রত্যেক নেতা বলে এই সম্মান আমরা কাউরে দিব না রক্তের বন্যা বয়ে যাবে মক্ষায় কিন্তু ওই সম্মান কাউরে দিব না এই দলের নেতা বলে আমি রাখবো ওই দলের নেতা বলে আমার নিজ হাতে উঠি আমি রাখব ওই দলের নেতা বলে না আমি রাখব অন্য কেউ এই সম্মান দিব না কিলা কিলি আসে না নাই কেউ সমাধানে বসতে পারে না সর্বশেষে এক মুরব্বী সমাধান দিয়েছে আগামীকাল এই মসজিদুল হারামের এই দরজা দিয়ে সর্বপ্রথম যে ঢুকবে সে সমাধান দিবে সবাই রাজি হয়ে গেল এরপরের দিন দেখা গেল ওই রাস্তা দিয়ে ওই দরজা দিয়ে সর্বপ্রথম বিশ্বনবী প্রবেশ করেছে বিশ্বনবীকে দেখে সবাই অবাক সবাই বলে আরে আলামিন আসছে আলামিন আসছে আমরা সবাই খুশি 
বিষ্ণু ইসা ইসলামের কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলা হলো বিষ্ণু ইসা ইসলাম দেখেন কিভাবে কূটনৈতিক ওনার জ্ঞান কনফ্লিক্ট রিজলভিং এবিলিটি বিরোধ নিষ্পত্তি কিভাবে তিনি করতেন কিভাবে তিনি হি ওয়াজ ভেরি গুড মিডিয়েটর মধ্যস্থতাকারী কেমন ভাবে তিনি করতেন তিনি বললেন এটা তো কোনো ব্যাপারই না হালুম্মা ইলাইয়া সাউবান এটা কাপন নিয়ে আসো কি নিয়ে আসো কাপন নিয়ে আসো কাপন নিয়ে আসা হলো আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বললেন চান নেতা কাপড়ের চার কর্নারে ধরো চান নেতা এবার কাপড়ের চার কর্নারে ধরলো বিষ্ণু ইসা ইসলাম নিজ হাতে হাজরে আসাদের পাথরটা তুলে কাপড়ের মধ্যে রাখলেন এবার আল্লাহর হাবিব বললেন আমি আগে আগে যাই আমার পিছনে পিছনে চলো আল্লাহর হাবিবকে ফলো করে চার মহান নেতা কাপড়ের কর্নার ধরে ধরে হাজারে আসোয়াদ পাথরটাকে বহন করে কাবা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন কাবার ওই কর্নারে যখন পাথর নিয়ে দাঁড়ানো হলো আল্লাহর হাবিব ওই কাপড়ের মাঝখান থেকে নিজ হাতে হাজরে আসোয়াদের পাথরটা ধরে রুকনে হাজারুল আসোয়াদের মধ্যে রেখে দিলে এতক্ষণ কাউরে ধরতে দিবে না এতক্ষণ নেতাদের ঘোষণা ছিল কি কাউরে ধরতে দেব না এখন কেউ ধরতে পারে নাই আসল সম্মান বিশ্বনবীর দিকে গিয়েছে চিল্লাই বলেন ঠিকেরা এভাবে তিনি কনফ্লিক্ট রিজলভ করতেন সাহি বুখারিতে একটা কিতাব আছে কিতাব সুলহ সন্ধির অধ্যায় বাবু কৌলিল ইমাম লি আসহাবিহি ইযহাবু বিনা নুসলিহ বাইনাহুম আল্লাহর হাবিব সাঈদ ইসলাম একটা বিখ্যাত ডায়ালগ ছিল কোথাও মারামারি দেখলেই আল্লাহর হাবিব সাঈদ ইসলাম বলতেন আরে আমারে নিয়ে চল আমি মিলায়ে দেব সুবহানাল্লাহ করবেন না আমরা কি মিলায়ে দেই না লাগায় দেই হ্যাঁ আচ্ছা নরসিংদের কোথাও যদি আগুন ধরে যায় আপনারা কি দিয়ে আগুন নেবেন আওয়াজ করে বলতে হবে কি দিয়ে নেবেন পানি দিয়ে নেবেন কিন্তু অনেকে ওই জায়গায় পানির বদলে তেল ঢালে কি ঢালে তেল ঢালে আল্লাহর হাবিব ইসলাম বললেন আলা ও খবিরকুম বি আফদালি দরাজত মিনা সিয়া আমি ও সাদাকাতি ওয়ান নুসুক নামাজ রোজা হজ জায়গাতের চেয়ে বড় একটা সাহাবের কাজ আছে ওটা কি আমি তোমাদের বলবো না সাহাবরা বলেন অবশ্যই বলবেন ওই সাহাবের কাজটা কি গো নবী আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বললেন ইসলাহ জাতিল বাইন দুইজনের মধ্যে ঝগড়া আছে তুমি ঝগড়া না লাগিয়ে দিয়ে ওই দুজনকে মিলিয়ে দিবা থামাবে কেমনে দাদা মরার আগে ছেলের ওসিয়ত করছে বাবা ওসিয়ত করে গেলাম আমার রক্তের প্রতিশোধ নিবি বাবা মরার আগে বলে যায় আমার এক কোপাই ছিল তোরাও কোপাবি খালি কোপা কোপি চলবে এই যুদ্ধ কেউ থামাতে পারে না আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম মদিনাতে এসে এক সপ্তাহের ব্যবধানে একশো বিশ বছরের যুদ্ধ থামায় দিলেন আওয়াজ করে পড়েন আল্লাহ আকবর এই জন্য নেতা হতে হলে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি গুড মিডিয়েটর মধ্যস্থতাকারী হতে হবে এই জন্য কে আমাদের দিন নেতাও দাঁড়াবে কর্মীও দাঁড়াবে এই জন্য নেতা নির্ধারণের সময় আমাদের সচেতন থাকার দরকার আছে না নাই এই যে লিডারশিপ কোয়ালিটি কথা আমরা শুনলাম নেতৃত্বের যে গুণাবলী এগুলো অর্জন করার দরকার আছে না নাই এগুলো দেখে দেখে আমরা নেতা নির্বাচন করব এই নেতৃত্বের গুণাবলীগুলো লিডারশিপ কোয়ালিটিসগুলো আমরা আমলে নিয়ে এই নেতৃত্ব শূন্য চার নেতৃত্ব শূন্য চার এই সময়ে মুসলিম বিশ্বের এই সময়ে আমরা যেন আবার আগের সেই নেতৃত্ব ফিরে পেতে পারি বিশ্বনবী সাহেব ইসলাম নেতা হওয়ার জন্য যে কোয়ালিটি বেঁধে দিয়েছেন ওই কোয়ালিটিগুলো দেখে দেখে নেতা নির্বাচন করে আমরা যেন এই সংকট থেকে উচ্চরণ পেতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝে আরো আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা বলি আমি প্রশাসনের ভাইদেরকে ধন্যবাদ মাদ্রাসা কমিটিকে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ হিন্দু এরিয়া মুসলমান হবে তার নিয়োগ ছিল আমাদের আজকের প্রধান বক্তার হাতে মুসলমান হবে কিন্তু প্রধান বক্তার বক্তব্য হল আপনি যেখানে আসেন আমি এখানে করবো না আপনি করার আমার সামনে করুন তাহলে এবার তুমি তোমার আগের নাম কি